আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আমি সাপির হোর হাইপোথিসিস নিয়ে আজকের ভিডিওতে ডিসকাস করব একটা ব্রড কোশ্চেন যারা এই বইটি ফলো করো 235 পৃষ্ঠাতে দুই নং প্রশ্ন এটা নিয়ে আবার একটা শর্ট কোশ্চেন দেওয়া আছে আগে সেটা দিলেও হবে কারণ ব্রডটা অতিরিক্ত বড় লিংগুইস্টিক্সে কখনো এত বড় প্রশ্নের উত্তর লেখার প্রয়োজন নেই তো সাপির হোর হাইপোথিসিস জিনিসটা কি জিনিসটা হচ্ছে হাইপোথিসিস বলতে এমন কিছু থিওরিকে বোঝায় যেটা কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই মানে হানড্রেড পার্সেন্ট এটাই সত্য এরকম কোনো ভিত্তি নেই আবার এটাকে অনেকেই সত্য বলে মানে তো এরকম ব্যাপারকে থিওরির থিওরি টাইপ আর কি এটাকে বলা হয় হাইপোথিসিস আর আমরা যে সাপির হোপ বলি অ্যাডোয়ার্ড সাপির ওনার নাম ওনার স্টুডেন্ট ছিল হচ্ছে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন না কি যেন একটা হোপ ডব্লিউ এইচ ও আর বানানটা আবার কি ডাব্লিউ এইচ ও আর এফ হ্যাঁ ঠিক আছে তো ওনারা দুইজন ছিল বেঞ্জামিন লি হোর্প ওনার স্টুডেন্টের নাম এবং অ্যাডওয়ার্ড সাপির হচ্ছে এই লোকের নাম তো এনারা দুজন মিলে একটা থিওরি দিয়েছিল সেই থিওরিটা কেমন ছিল খেয়াল করো দুজনে যদিও পরে এইগুলো নিয়ে আমরা পরে জানতে পারি মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজটা মডার্ন যারা গবেষণা করে ভাষা নেই তারা জানতে পারে যে এটা নিয়ে আসলে সেরকম কোনো বই লেখালেখি বা এরকম কোনো গবেষণাই হয় নাই কিন্তু এটা একটা সময় অনেক পপুলার হয়েছিল যে কারণে আমাদের এখন পড়তে হচ্ছে মনোযোগ দিয়ে শোনেন সাপির উনি একটা লজিক দিয়েছিলেন আমেরিকার একটা ভাষা সম্পর্কে আমেরিকান একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ওই ল্যাঙ্গুয়েজটার নাম হচ্ছে হোপি ল্যাঙ্গুয়েজ মনে থাকবে হোপি ল্যাঙ্গুয়েজ মনে না থাকলে দরকার নেই ইন এ সার্টেন ল্যাঙ্গুয়েজ অফ আমেরিকা আমেরিকার একটা আলাদা ভাষাতে দের ইজ এ ওয়ার্ড নেইমড মাসা এম এ এস এ মাসা এইখানে মনে হয় একটা কমা ওয়াই টি এ কে এ মাসা ওয়াই টাকা এটার উচ্চারণ কি তোমরা যদি কেউ জানো বা কিটু শেখায় দিও আমি জানি না মাসা ওয়াই টাকা বলি বা মাসা ইয়া টাকা তো হোপি ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে আলাদা একটা তোমার কি বলে ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী টাইপের ওদের একটা ভাষা সাপিরের এটা একটা বক্তব্য ওই ভাষাতে মাসা ইয়া টাকার নামে একটা ওয়ার্ড আছে শব্দ আছে যে শব্দটার অর্থ হচ্ছে দ্য পার্সন অফ থি অর থিংস হুইস ক্যান ফ্লাই মানুষ অথবা জিনিস অথবা বস্তু অথবা যে কোনো কিছু যেটা উড়তে পারে সেটার নামই মাসাইয়া থাকা উড়তে পারে কতগুলো জিনিস খেয়াল করো এয়ারপ্লেন পি এল এ এন ই এরোপ্লেন উঠতে পারে এরোপ্লেন বা এয়ারপ্লেন দুটোই বলা যায় এয়ার বাসও বলা যায় আমি কোথায় জানি এয়ারপ্লেন বলছি আমাকে একজন ভুল ধরছে যাই হোক পাইলট যে চালায় এল ও টি পাইলট ওনাকে ওরা মাসাইয়া থাকা বলে হোপি ভাষাতে আবার বার্ডস পাখি ওরাও তো উড়ে তাদেরকেও মনোযোগ দিয়ে শোনো আমি জাস্ট সাপিরোর ফাইভ জিনিসটাকে একটু নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করে নেই তারপর বইয়ের দিকে যাচ্ছি বার্ডস বা পাখি আবার ধরো তোমার ওই যে গ্রাস হপার যেগুলো আছে মানে হচ্ছে কি এগুলো ফোরিং বা ঘাস ফোরিং সেগুলোকেও ওরা কি বলে মাসা ইয়া তাকা বলে তো সাপির বলছে যে একটা ভাষায় যদি একটা ওয়ার্ড দিয়ে এতগুলো জিনিসকে বোঝানো হয় এবং ওদের ভাষাতে প্লেনের আলাদা কোনো নাম নেই পাইলটের আলাদা কোনো নাম নেই বার্ডসের আলাদা কোনো নাম নেই তাহলে ওরা তো বার্ড সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝবে না বা পাইলট বা প্লেন সম্পর্কে ক্লিয়ারভাবে বুঝবে না অর্থাৎ সাপিরের যে হাইপোথিসিসটা যে থিওরিটা এই থিওরিটা আমাদেরকে বলে যে আপনার ভাষা আপনাকে বাধ্য করে একটা নির্দিষ্ট ভাবে ভাবতে ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ ডেটারমাইন্স হাউ ইউ থিঙ্ক কিভাবে আপনি চিন্তা করবেন এটা ডিটারমাইন করে কিভাবে আপনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এটাও কে ডিটারমাইন করে ল্যাঙ্গুয়েজ ডিটারমাইন করে পরবর্তীতে আমরা ক্রিটিসিজমের ওখানে গিয়ে লিখবো শেষের দিকে যে এই সমস্ত থিওরির কোনো ভ্যালু নাই এগুলো বাস্তবে সত্য না তো দেখো আসলে বাস্তবে মাসাইয়া থাকা বা হুপি ল্যাঙ্গুয়েজে এই শব্দগুলো বা আরও বেশ কিছু ওয়ার্ডস শব্দগুলোর যেটার কোনো সিনোনিম ওদের ভাষাতে নেই কিন্তু তাই বলে কি বোঝানো যায় না কেউ যদি বলে যে মাই সন ইজ এ মাসাইয়া থাকা আমার ছেলে হচ্ছে একজন মাসাইয়া থাকা কি বুঝবা ও কি প্লেন নাকি ও কি পাখি এমনি বোঝা যাবো একটা পাইলট তাই না আবার যদি তুমি কেউ বলে যে সাম মাসা ইয়া থাকা অথবা এ হিউজ কি বলে সাম মাসা ইয়া থাকা ডিস্ট্রয় মাই ক্রপস আমার ফসল নষ্ট করে ফেলছে কিছু মাসা ইয়া থাকা বোঝা যাবে যেটা পাখির কথা বলছে তাহলে কিন্তু একটা ভাষায় যে এক্সাক্টলি সব ওয়ার্ডসই থাকতে হবে এরকমটার কোনো দরকার নেই আমি তোমাদের অদ্ভুত কিছু শব্দ দেখাই ইংলিশে যেগুলোর আমাদের কোনো বাংলা নেই এর আগে আমি তোমাদের একটা ভিডিওতে বলছিলাম যে চ্যালেঞ্জ শব্দের অর্থ কি তোমরা জানাও এবং আনইজি ফিল করা এটার বাংলা কি জানাও তোমরা অনেকেই লিখছো তোমরা আসলে ব্রিলিয়েন্ট ওকে 
এছাড়াও কিছু ওয়ার্ডস আছে যেমন কনজামেশন এটা তোমরা যারা টেস্ট অফ দ্য ডারভাইলস পড়েছো তারা জানো কনজামেশন শব্দটার অর্থ কি বাংলাতে এর কোনো সমার্থক শব্দ নেই আরও কিছু ওয়ার্ডস আছে কাকোল্ড সি ইউ সি কে ও এল ডি কাকোল্ড এর কোনো বাংলা সিনোনিম নেই এগুলো খুবই বাজে ওয়ার্ড তো এগুলোর কোনো বাংলা পরিভাষা নেই কিন্তু আমাদের বর্তমান বিজ্ঞানীরা বলছে যে একটা শব্দের যদি অন্য ভাষায় সেটা হুবহু হু ট্রান্সলেট না হয় না হইল এই ওয়ার্ডটাকে আমরা ব্যাখ্যা করব চার পাঁচটা বাংলা শব্দ দিয়ে যে মানুষটা অমুক করে তাকে বলা হয় কাকোল্ড হয়ে গেল একইভাবে মাসাই ইয়াতাক ওই শব্দটাকেও আমরা এইভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি আপনি কি বুঝতে পারছেন বোঝা যায় ওকে তাহলে এই সাপির হোল হাইপোথিসিসের মূল হাইপোথিসিসটা হচ্ছে তোমার ভাষার শব্দ ভাণ্ডার ভাষার বিষয়গুলো বিষয়বস্তু এবং তোমার ভাষাটা নির্ধারণ করে ডিটারমাইন করে দেয় কিভাবে তুমি চিন্তা করবে কিভাবে তুমি ডিসিশন নিবে এটা বইয়ের কথা এটা তোমাকে ফিক্স করে দেয় যে তোমার ভাষা যেভাবে থাকবে সেভাবে অর্থাৎ কিছু কিছু ভাষা যেমন উনি আরও কিছু কথা বলছেন যে জাপানি বা চাইনিজ ভাষার মানুষ ওদের ভাষার কারণেই ওরা একটু ম্যাথে বেশি ভালো পারে আবার একটা ভাষার উনি নাম দিছেন এটাও একটা উপজাতির ভাষা সেই ভাষাতে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফিউ মোর মাছ এই ধরনের কোনো শব্দ নাই ওদের শুধু আছে হচ্ছে বেশি আর কম ওরা গুনতে জানে না তাহলে ওদেরকে তুমি যদি গণনা শেখাও কিন্তু পরবর্তীতে আমাদের মডার্ন বিজ্ঞানীরা এটারও মডার্ন সায়েন্টিস্টরা এটারও ভুল ধরছে বলছে যে না তারা গুনতে পারে না ঠিক আছে কিন্তু তাকে নিয়ে এসে যদি ইংলিশ শেখানো হয় সে আমাদের মতোই অ্যাবিলিটি পেয়ে যায় তো ল্যাঙ্গুয়েজটা মানুষকে এতটাও ডিটারমাইন করে ফেলে না এরকম বলছে এবার আমরা বইয়ের দিকে চলে আসি সাপির হোল হাইপোথিসিসের মূল হাইপোথিসিসটা হচ্ছে যে তোমার ভাষা তোমাকে ডিটারমাইন করে দেয় তুমি কিভাবে চিন্তা করবে তুমি কিভাবে কথা বলবে ওকে তো ওনার এই হাইপোথিসিসকে ক্রিটিসাইজ করা হয়েছিল কেন ক্রিটিসাইজ করা হয়েছিল সেটাও আমি অলরেডি বলে দিয়েছি কত পৃষ্ঠায় গাইডে তো এখানে আমরা তোমরা যারা এই গাইডটি ফলো করো দুইশো পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠা এটা সাইকোলিঙ্গুইস্টিক্স অধ্যায়ের লাইনটা মনোযোগ দিয়ে শোনো সাপির হোর ফাইপোথিসিসের দুইটা প্রিন্সিপাল আছে আমি এতক্ষণ যে যে কথাটা বললাম এটা সাপির এবং হোর দুজন মিলে এই থিওরিটা দিয়েছে সাপির হোর ফাইপোথিসিস হাইপোথিসিস এটাই মানে এটাই মূল বক্তব্য এরপর তুমি যদি নিজে থেকে প্রশ্নটা পড়ে নাও নিজের মতো করে খুব ভালো করে লিখতে পারবে কিন্তু আমি বলি আরও কিছুক্ষণ থাকো আমি ওনার যে হাইপোথিসিসের দুটো অংশ আছে দুটো অংশকে একটু আলাদা আলাদা করে দেখিয়ে দিই দুটো আলাদা আলাদা অংশ আছে তো একটা অংশকে বলা হয় লিঙ্গুইস্টিক ডেটারমিনিজম লিঙ্গুইস্টিক ডেটারমিনিজম ডেটারমিনিজম মানে হচ্ছে নির্দিষ্টকরণ বা ডেটারমাইন করে দেয় যে তো এই লিঙ্গুইস্টিক্স ডেটারমিনিজম বলতে বোঝায় লিঙ্গুইস ডেটারমাইন্স এ খেয়াল করো ইট স্টেটস দ্যাট এই বনটা এই এই জিনিসটা এই থিওরিটা স্টেট করে বা বলে যে দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ডেটারমাইন দ্য ওয়ে উই থিঙ্ক দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ডেটারমাইন দ্য ওয়ে উই থিঙ্ক আমাদের ভাষা নির্ধারণ করে আমরা কিভাবে ভাবি তোমরা চিন্তা করলে দেখবা যে আমরা যখন চুপচাপ বসে থাকি আমাদের মস্তিষ্ক কিছু না কিছু ভাবতেই থাকে সর্বক্ষণ কিছু না কিছু কল্পনা করতেই থাকে চব্বিশটা ঘন্টা কিছু না কিছু করতেই থাকে ভাবতে থাকে তো এই ভাবনাটা কিন্তু আসলেই আমাদের ভাষার মতো করেই আমরা ভাবি ওনার থিওরিটাকে যদিও মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজটা মানে না কিন্তু এটা কিন্তু বাস্তবে সত্য ঘটনা যেমন ইংলিশে দেখবা যে অনেক শব্দ ওনারা অনেক সহজে ইজিলি বর্ণনা করতে পারে বলতে পারে যেগুলো আমরা খুব সুন্দর করে বলতে পারি না তো এরকমটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আসলে হয়ে থাকে তো তারপরও বইয়ে যেভাবে আছে আমরা সেভাবেই দেখবো তো এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম অংশ যে ল্যাঙ্গুয়েজ ডেটারমাইন করে দেয় যে আমরা কীভাবে চিন্তা করি হাউ উই থিঙ্ক বোঝা গেছে ওকে এবার দ্বিতীয় যে পয়েন্টটি সেটাকে বলা হয় লিঙ্গুইস্টিক রিলেটিভিটি লিঙ্গুইস্টিক রিলেটিভিটি রিলেটিভিটি মানে হচ্ছে আপেক্ষিকতা আপেক্ষিকতা বলতে কি বোঝায় একটার তুলনায় আর একটা কেমন এরকম বোঝায় তো এই থিওরিটা কি করে লিঙ্গুইস্টিক রিলেটিভিটি এটা দুই নাম্বার রিলেটিভিটি যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে 
it states that it a bonona the distinction encoded in one language the the distinction distinction in c o d e d encoded in one language encoded in one language are to found in any other language are to found in any other language খেয়াল করো ডিসটিংশন বলতে বোঝাচ্ছে যে পার্থক্যগুলো পার্থক্য বা যে আলাদা আলাদা শব্দগুলো যেগুলোর কোনো সমার্থক শব্দ নেই আমি যেগুলো লিখছিলাম বা নম সমস্কি যেটার কথা বলছে মাসা ইয়া টাকা ওয়াই টাকা এনকোডেড মানে হচ্ছে কোড করা বা একটা ভাষা একটা ইংলিশ ভাষায় যে বর্ণগুলো আছে বা যে ওয়ার্ডসগুলো আছে বাংলা ভাষাতে যে ওয়ার্ডসগুলো আছে এগুলোকে বলছে এনকোডেড ওয়ার্ডস তো লিঙ্গুইস্টিক রিলেটিভিটি বা আপেক্ষিকতা বা তুলনা তুলনায় বলছে যে দ্য ডিস্টিংশন এনকোড এনকোডেড ইন ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ একটা ভাষায় যে আলাদা আলাদা শব্দগুলোকে এনকোড করা আছে বা আলাদা আলাদা যে শব্দগুলো আছে আর টু বি ফাউন্ড ইন অ্যানি আদার ল্যাঙ্গুয়েজ এগুলোকে পৃথিবীর যে কোনো ভাষার মধ্যেই পাওয়া যাবে সেটা সম্পূর্ণ নতুন ফালতু ভাষা হোক যত কঠিন শব্দ মানে পৃথিবীর প্রত্যেকটা ভাষার প্রত্যেকটা শব্দকে প্রত্যেকটা অন্য ভাষা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় এটা হচ্ছে দ্বিতীয়টা এটা হচ্ছে বেঞ্জামিন লি এর সম্ভবত কিন্তু এখানকার মূলত হচ্ছে দুইটা থিওরি দুইটা পয়েন্ট সেটার এই পয়েন্টটা বেশি মজার সেটা হচ্ছে প্রথমে উনি নিজেই বলছে যে ল্যাঙ্গুয়েজ ডিটারমাইন করে দেয় যে আমরা কীভাবে ভাবি একটা ভাষার একটা আর যেহেতু সিনোনিম থাকে না তাই ভাবনাটাও আমাদের মধ্যে চেঞ্জ হয়ে যায় আবার উনি নিজেই বলছে যে না একটা ভাষার ওয়ার্ডসগুলো আমরা অন্য যে কোনো ভাষায় পেতে পারি কিন্তু সেটাকে হুবহু পাবো না আমাদের কি করতে হবে একাধিক শব্দ দিয়ে সেটাকে বর্ণনা করতে হবে আর হোপ এখানে সাপির হোর্প আর কি হোর্প ইলুস্ট্রেট করছে অনেকগুলো এক্সাম্পল দিয়ে বইয়ে দেখবা যে মাসাইয়া তাকা এখানে লেখা আছে এখান থেকে উদাহরণ দিচ্ছিলাম তোমাদেরকে ওকে ল্যাক্স এ ওয়ার্ড এই যে লাস্টের দিকে একটা কথা বলছে সিমিলারলি ইট ডাজ টু ফলো দ্যাট এই থিওরিটা একটা বিষয়কে ফলো করে যে বিকজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাক্স এ ওয়ার্ড কারণ যদি একটা ভাষায় একটা শব্দ না থাকে একটা নির্দিষ্ট জিনিসের অর্থ নেই যেমন গায়ে হলুদের কোনো ইংলিশ নাই ইংরেজদেরকে যদি বলি গায়ে হলুদ ওদের যদি বোঝাতে যাও বোঝানো কষ্ট হয়ে যাবে কারণ ওদের এই শব্দটাও নাই কালচারও নাই উইথ স্পিকার্স দেয়ার ফোর ক্যান নট গ্রাস্প দ্য কনসেপ্ট যে শব্দটা ওদের নাই ওই কনসেপ্টটা ওরা সহজে বুঝতে পারে না বা ধরতেও পারে না বুঝতে পারে না আসলে একজন ইংরেজকে গায়ে হলুদের ব্যাপারটা বোঝাতে গেলে একটু কষ্ট আছে তো এই ছিল হচ্ছে এখানকার মূল ব্যাপার এখানকার আমি ক্রিটিসিজমটাও অলরেডি আলোচনা করে ফেলেছি এটাকে মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজরা মানে না বা বিশ্বাস করে না তারা দ্বিতীয় পয়েন্টসের পক্ষে যায় যে না বেশিরভাগ শব্দই আমরা চাইলে যে কোনো ভাষায় যে কোনোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি আরও কিছু যুক্তি এখানে দেওয়া আছে যে একটা একটা কবিতা বা একটা গল্প এটাকে যখন আমরা ট্রান্সলেট করি জাপানিজ ভাষা থেকে বাংলাতে বাংলা থেকে জাপানিজ ভাষাতে সেটাকে খুব সুন্দর করে সারমর্ম বা ভাব অর্থটাকে সুন্দর করে ডিসক্রাইব করা যায় শব্দার্থ থাকুক না থাকুক যাই হোক না কেন তো এটা পসিবল তো আশা করি সাপিরোর ফাইপোথিসিস নিয়ে তোমাদের বেসিক ধারণাটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে তবে ভালো মার্কস পেতে চাইলে তোমাদের এটা অবশ্যই দুই একবার রিডিং পড়তে হবে দু একবার অবশ্যই রিডিং পড়বে তারপর ক্লিয়ার হবে আর আমি যেটুকু বলছি একটু এটুকু বারবার একটু মনে রাখার চেষ্টা করো নিজের মতো করে যাতে লিখতে পারো এরকম লেকচার দেখার পরে যখন বই পড়বে তখন বুঝতে সুবিধা হয় আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে আমার চ্যানেল হচ্ছে লার্ন উইথ পলাশ এবং আমি এতক্ষণ কথা বলছিলাম আলি রেজা পলাশ ভিডিওতে লাইক দিয়ে রাখবে লাইক দিলে আমার অনেক ভালো লাগে এবং কমেন্ট করলে আমি সবচেয়েতে বেশি খুশি হই যদি সম্ভব হয় কমেন্ট করে রাখো আর তোমাদের যেহেতু পরশু দিন পরীক্ষা তাই আমি খুব দ্রুত ভিডিও আপলোড দিচ্ছি এই জন্যে কোনো এডিট ফেডিট বা ছবি দেওয়া কিছু জাস্ট ভিডিওটা ক্লোজ করে আপলোড করে দিচ্ছি তো ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ